okay live on live kutokea hapa Ilas Daycare Center tukiwa kwenye uzinduzi wa moja kati ya vitu ambavyo vinatusaidia sisi wenyewe kutunza mazingira yetu ni dustbin kama hapa linavyoonekana ambalo limetengenezwa kwa chupa za plastiki karibu my dear unaitwa nani naitwa Elakiza Richard Jackson okay so we just have to look to the camera alafu tusaidie kutuelezea hili dustbin idea ya kutengeneza dustbin hili ambalo limetengenezwa kwa chupa za plastiki ili anzia wapi na modulation yote kuanzia juu kwamba litakaeje litakaeje habari kwa majina naitwa Elakiza Richard Jackson na umri wa miaka 17 na nipo kwenye kidato cha sita mimi ni mwanzilishi lakini pia kiongozi kwenye klabu ya mazingira ijulikanayo kama Think Green Environmental Club. Think Green Environmental Club ni klabu ya mazingira nao wahusisha watoto na vijana kwenye utambuzi na elimu ya mazingira. Na elimu yetu ya mazingira ni kupitia vitendo zaidi kama upandaji wa miti, uanzishaji wa project ambazo zina malengo ya kuisaidia jamii yetu lakini pia kuwaelimisha vijana na watoto kwa jinsi gani wanaweza wakachangia kutunza mazingira yetu kwa ajili ya kesho leo bora. Leo Tukiwa katika shule ya Mivmoni tukiwa tunazindua dustbin letu la plastiki. Dustbin hili limetengenezwa na club members ambao wamewezesha. Tulipata idea hii katika chuo cha sanaa na utamaduni Tasuba. Na ukiangalia changamoto ya machupa ni kwamba kwenye mazingira yetu ya kawaida tunakuwa tuna machupa mengi. Na machupa haya yanaharibu muonekano wa sehemu tunazoishi lakini pia anaweza kupelekea kwenye magonjwa kama kipindupindu na magonjwa mengine. Sisi kama club ya mazingira tukona hii ni fursa ya kuelimisha jamii lakini pia kutuza mazingira yetu. Kwa tuka tuka uh, tengeneza dustbin hili ambalo limetengenezwa na plastiki. Na kama unavyoona hii plastiki unavyoona hii plastiki moja inaweza kuonekana ndogo, lakini plastiki inachukua miaka tano kuoza. Hiki ni kipindi kirefu sana. Na katika kipindi hiki tukiendelea kutupa dustbin na maisha tutakuwa tunatengeneza mazingira ambayo hayapo katika hali ya usafi. Hivyo kama club tukatengeneza hii dustbin. Hili dustbin limetumia chuma kama unavyoona kuna chuma hapa na hili chuma linatengeneza frame. Hii design ya dustbin ni usawa wa pipa na tunatumia kamba na machupa kuunganisha uh, kutengeneza dustbin letu hili. Madhumuni ya club ni kufikisha hizi dustbin katika jamii zetu lakini pia mashuleni kuhakikisha kwamba watu hawatupi uchafu chini ili wanatupa kwenye dustbin na baada hapo zinachukuliwa na magari ya taka na kufikishwa kwenye sehemu ya kutupa taka. Tunataka Tanzania iliyo safi na sisi kama Think Green vijana wa Think Green tunaweza tukafanikisha hilo kupitia dustbin hili. Hivyo basi tunatoa rai kwamba ipo kwenye mazingira yetu asitupe chupa lake ovyo bali alitunze au atumie ubunifu huu kutengeneza dustbin ambayo inaweza ikawa na manufaa chana katika sehemu anazo anazoishi. Santeni sana kwa kunisikiliza. Uh, habari kwa majina naitwa Robin Muhingo na I am part of this club inaitwa Think Green na nipo kama partnership growth manager. Na kama tunavyoona mbele yetu tunaona dustbin lolotengenezwa kwa machupa ya plastic. Na kama tunavyojua machupa ya plastic katika mazingira yetu yanachukua miaka 400 500 kuwa disposed. Kwa hiyo sisi kama Think Green tumechukua thought into reality na idea tukaweka into action. Tumeanza kwa kutengeneza hii dustbin. Na hili dustbin tumetumia principles that reuse reduce and recycle. Kwa hiyo ili dustbin kama tunavyoona ni unaweza kaweka makaratasi, kaweka uchafu, lakini pia ni multi purpose. Unaweza kaweka uchafu, ukekea hata nguo, nguo chafu labda unakaribia kwenda kuzifua. And kitu ambacho wanasema kwa watu wote ni kwamba tutunze mazingira yetu na tuyapende. Kwani hata sisi miaka na miaka Hauwezi kujua hali ya mazingira yetu ikawaje na survival of human beings itakuwaje. Lakini acha niseme kwamba chukueni action kutunza mazingira yetu. Mazingira yetu ni nyumbani kwetu. Our environment our home. Thank you. Anaitwa Lafasha na mimi ni mmoja wa memba wa Think Green Environmental Club. Rai yangu kwa vijana na Watanzania wote ni kwamba changamoto yoyote ile ni fursa. Na 
kama tunavyoona kwenye mazingira ya changamoto ya plastiki ni kubwa kwamba kuna changamoto ya mifuko ya plastiki lakini pia kuna changamoto ya machupa ya plastiki kama think green tungeweza tukalaumu tukaweka mabango tukaandamana kwamba hey watu wa mtunzi mazingira na vitu kama hivyo lakini hatukutaka kufanya hivyo kwa sababu tunatambua kuwa changamoto ni fursa na kutokana na hilo tukaamua tuanze tutengeneze dustbin ya hii ya, ya, ya machupa ya plastiki ambapo kama unavyoiona kutengeneza kwake huku tumepunguza idadi ya machupa ya plastiki lakini pia tunaweza kuinspire vijana wengine ambao ni wabunifu ambao wanaweza kaja wakaendeleza huo mradi au wakafanya kitu kingine ambacho kitabadilisha hizi changamoto zetu kwa fursa. Kwa hiyo badala ya kukaa kulaumu kuongea hivi maneno yakawa mengi tunafikiria tunawezaje kugeuza hizi changamoto tulizonazo kuwa fursa. Kitu kama hiki unaweza kumuuzia mtu unaweza kafanya hivi lakini kama sisi tunaona jitihada zetu zimekuwa focus katika kutunza mazingira hivyo hatupo kibiashara kifo ila lengo linabaki kuwa pale pale kuwa tufikirie nje ya box na tuangalie namna gani tunaweza tukazigeuza changamoto kwa fursa asanteni sana Twela Konda Jackson nina miaka 15 and nasoma Newgate Montessori IB leo kwa South Florida uh, mimi ni member Think Green Environmental Club na ni project manager wa hii plastic bottle dustbin ambayo ilikuwa ni project yetu hii project ilikuwa ni kukusanya plastics bottles na kuconvert hiyo dustbin and um, it was successful kama tunavyoona tume create a lot of dustbins ya kutosha ku, kusambaza mtaani na mashuleni na leo mimi ningependa kusema kwamba as we all know jua limekuwa kali na hilo jua husababisha watu kunua maji na wakishanua maji wanakunywa na kutupa machupa chini hivyo kuchafua mazingira na pia kuongeza ukali wa jua sasa so, so, think, think green tukaona hilo tatizo na tukaamua tutengeneze hii project na kama tunavyoona na imekamilika na ningependa kushauri vijana wenzangu uh, wawe wana convert problem into uh, into solution na ikawa ina manufaa kwenye community because hii dunia yetu ipo moja tu afu wote we have to live in we live all of us in, in it so we have to take care of it yeah Okay kama tulivyokuisha kuonyesha kwamba leo tumekuja kwenye uzinduzi wa hizi dustbin ambazo zinatumia chupa za plastiki ili kutengenezwa. Kwa hiyo ni rai yetu sisi kama Pazia TV kwamba tutunze mazingira ili yatutunze. Tusitupe ovyo hizi chupa za plastiki kwa sababu tumepata kuona matumizi mengine ya hizi chupa kwamba zinaweza zikakusanywa vizuri kwa ajili ya kutengenezea hizi dustbin ambazo zinatumia chupa za plastiki. Kuna msemo unasema tunza mazingira ili ya kutunze kwa hiyo inabidi tutunze mazingira ili atutunze. Kama umekwisha kumaliza matumizi ya hizo chupa za plastiki, unaweza kazikusanya vizuri kwa ajili ya matumizi mengine. Hawa vijana wa Think Green Environmental Club wametusaidia sana kuyatunza mazingira yetu kwa kubuni hili dustbin ambalo linatumia chupa za plastiki. Kwa hiyo ni hayo tu kwa leo. Ni kusi uendelee kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii @pazia tv, kwenye Instagram pamoja na YouTube. Ni hayo tu kwa leo. God bless you and please don't forget to subscribe our YouTube channel. Mungu awabariki mpaka next time. Bye bye.